மஞ்சப்பை நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் யாரு கலைஞர் தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் என்னதான் பண்ணாரு ஏங்க ஈழத் தமிழர்கள் அப்படின்றவங்களை காப்பாத்தாம அவர் சிங்கள ராணுவத்துக்கு அவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்காரு ஒரு கட்சி பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு எத்தனையோ மக்களை கொண்டிருக்காரு தமிழ் தமிழ்னு அதை மட்டுமே கட்டி அழுதுருக்காரு சிஎம்மா இருந்தப்ப கூட நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணாம வாலியையும் வைரமுத்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கவியரங்கம் ஒன்று நடத்தி கைதட்டி சிரிச்சுட்டு இருந்தாரு தமிழ்நாட்டிலே எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்விஸ் பேங்க்ல தான் கலைஞருக்கு அதிக அளவுல சொத்து இருக்கு அது அவ்வளவு பணத்தை கொள்ளையடிச்சு வச்சிருக்காரு டூ ஜி வழக்குல மக கனிமொழியை காப்பாற்றுறதுக்கு எத்தனையோ பேரை என்னென்னமோ பண்ணாரு அதுக்கு எவ்வளவோ வழக்குகள் எவ்வளவு இடையிலிருக்கு <laughs> ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஊர்லேருந்து வந்து சென்னைக்கு வேலை தேடிட்டு வந்து பீச்சில் ஒரு சில வாசலில் உட்காந்து பேசிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் மச்சா அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக பீச்சில் இதே ரோட்டில் இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு சில வைப்பாங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் கண்டிப்பாக உனக்கு வைப்பாங்க மச்சா ஆனால் அந்த சிலையை நான் தான் திறந்து வைப்பேன் அப்படின்னு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி பீச் ரோடு ஒரு நண்பர் இறந்துட்டாரு அந்த நண்பருக்கு செலவு வைக்கிறதுக்காக நான் உனக்கு செலவு வச்சு துறப்பண்டான்னு சொன்னால் இன்னொரு நண்பர் உட்காந்து அந்த சிலையை திறந்து வைக்கிறார் ஆமாம் இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் சில எனக்கு வைப்பாங்கன்னு சொன்ன ஒரு நடிகர் சிவாஜி கணேசன் சில நான் கண்டிப்பாக உனக்கு நான் திறந்து வைப்பேன்டான்னு சொன்னது நம்ம டாக்டர் கலைஞர் இந்த தன்னம்பிக்கை லெவலில் கொஞ்சம் பாருங்களேன் நாளைக்கு காலையில் நம்ம இருப்புமா நினச்சி பயந்து பயந்து வாழ்ந்துட்டு இந்த லைஃப்பில் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு நான் அதை செய்வனா செய்ய மாட்டேனா அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையாக அதை நினச்சி அதை அதுக்காகவே ஓடுற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதைத்தான் நம்ம லைஃப்பில் முதல்ல கற்றுக்கணும் கலைஞரோட இறுதி பயணத்தை அவர் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமான நிகழ்வுகளை தொடர்ச்சியாக பார்த்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கலைஞருக்கு கடைசியாக பூ போட்டு அஞ்சலி செலுத்தினது வந்து பேராசிரியர் அன்பழகன் கலைஞரோட கடைசி உரையை நீங்கள் யூடியூப்பில் தேடி பாருங்கள் அதில் அவர் அதிகமாக பேசுனது பேராசிரியர் அன்பழகனை பற்றி எனக்கும் பேராசிரியருக்குமான நட்பு வந்து யாராலையும் தொட்டு உடைக்க முடியாது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் யாராலையும் எந்த உரசலையும் ஏற்படுத்த முடியாது எந்த பிரிவையும் ஏற்படுத்த முடியாது கட்சி எவ்வளோ பலமானதோ அதை விட அதிக பலமானது எனக்கும் பேராசிரியருக்குமான நட்பு அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு மனுஷன் அஞ்சு வருஷம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் பத்து வருஷம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இருபது வருஷம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்கவுங்களுக்கு வேறு தொழில் வந்துருச்சு வேறு துறையில் போயிட்டாங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சிடலாம் அதை விட ஒரே துறையில் இருக்க நண்பர்கள் தான் சீக்கிரம் சண்டை வரும் ஏன்னா அதிகமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் அதிகமான விவாதங்கள் இருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வருஷமாக ஒரு கட்சியில் இரண்டு இரண்டு பேர் நண்பர்களாக ரெண்டு பேரும் இத்தனை வருஷம் பயணப்பட்டு அவங்க குடும்ப விழாக்களுக்கு இவரது பேர் குடும்ப விழாக்களுக்கு அவருங்கன்றதை தாண்டி பெர்சனலாக இவ்வளோ தூரம் பாண்டிங்கோடு இருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பராமப்படுற விஷயமா தான் கலைஞர் மற்றும் பேராசிரியர் அன்பழகனோட நட்பு இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு நம்ம லைஃப்பில் இருக்கணும் நம்ம லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டாக நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய இரண்டாவது விஷயம் கலைஞர் ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியாக சிறந்த கவிஞராக சினிமா துறைக்கு அவர் நல்லது பண்ணியிருக்காரா அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிலங்க ஏன் அறிவுக்கு தெரியல பட் ஆனால் கலைஞர் ஒரு சிறந்த குடும்பஸ்தன் ஒரு நல்ல குடும்பத்தோட தலைவர் அவர் ஏன்னா நேற்று இறுதி அடக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை அவருடைய குடும்பஸ்தனர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நமக்கு தோன்றது தான் நமக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகுது நம்ம ஒய்ஃப் நம்ம குழந்தைங்க நம்மளுடைய பேர குழந்தைங்க கொள்ளு பேரானுங்க இவனுங்க எல்லாரையும் நம்ம செட்டில் பண்ணி விட்டுட்டு அவனுங்க எல்லாரும் லைஃபுக்கும் தாத்தா எனக்கு வந்து இப்படி என்ன இப்படி பார்த்துக்கிட்டாரு எங்களை வந்து எங்கள் அப்பா அப்படி உட்கார வச்சுட்டு போனார் எங்கள் அப்பா வந்து என்னை வந்து கடனில் விட்டுடல எங்கள் அப்பா எங்களை ரோட்டில் விட்டுடல அப்படின்ற எந்த குறையுமே இல்லாமல் குழந்தைங்க நம்மளை புகழ்ந்து பேசுகிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்திங்களா கண்டிப்பாக கலைஞர் அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்காரு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ தேம்பி தேம்பி அழுகிறாங்க ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க இவ்வளோ கலங்குறாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த குடும்பத்தோட பாண்டிங் தான் நம்மளை வந்து ரொம்பவே உருக வச்சுது ரொம்ப கரைய வச்சு ஸோ நமக்கு தேவை நம்ம லைஃப்பில் ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவராக நல்ல குடும்பஸ்தனாக நம்ம நடந்துக்கணும் இப்படி ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் கலைஞரோட லைஃப்பில் வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய மூணாவது விஷயம் ஒரு படத்தில் வடிவியல் அழகாக சொல்லுவார் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் எப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஒரு நாளில் நமக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும் நம்ம எத்தனை பேர்கிட்ட பேச வேண்டியிருக்கும் நாளைக்கு யாரை பார்க்க போகிறோ
இருபத்தி ரெண்டு பேப்பரையும் படித்து ஏழரை மணிக்கு சாப்பிட்ணும் பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் போயிடணும் பதினோரு மணிக்கு இவங்களை மீட் பண்ணணும் பன்னெண்டு மணிக்கு கட்சி தொண்டர்களை மீட் பண்ணணும் ஒரு மணிக்குள்ளே மதிய சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஒன்று டு ரெண்டுக்குள்ளே ஓய்வு அதுக்கப்புறம் இந்தந்த வேலைகள்லாம் பார்க்கணும் இரவு உணவு எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு அடுத்த நாள் காலையில் முரசொலி பேப்பரில் வரப்போகிற நியூஸ் என்ன கட்டுரை என்ன அதனோட ப்ரூஃப் பார்க்கணும் இவ்வளவையும் ஒரு மனுஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் இதே ஒர்க்க ரொட்டீனாக பண்ணுறாருன்னா அவருக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய திட்டமிடுதல் இருக்கும் அவர் வந்து அவருடைய ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் எவ்வளோ அழகாக அவர் பிரிச்சிருக்கணும் இவ்வளவுக்கும் அவர் ஒரு நாள் கூட ஒரு நிகழ்ச்சியில் கூட தாமதமாக கலந்துக்கிட்டது இல்லை அப்படின்னு கலைஞரை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் சொல்கிற விஷயம் தான் ஸோ ஒரு மனுஷனால் ஒரு ஒரு விஷயத்த பஞ்சுவாலிட்டியாக பண்ண முடியும்னா அவர் எவ்வளோ பிளானிங்காக இருந்திருக்கணும் எவ்வளோ தூரம் கரெக்டான விஷயங்களை அணுகிருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ நம்ம லைஃப்பாக இன்னைக்கு இருக்கிற இருபதாம் நூற்றாண்டு இளைஞர்கள்லாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிளான் பண்ணுறது தான் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் பிளான் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸையும் பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் கலைஞரோட இறுதி மரியாதை இறுதி ஊரலாம் நடந்துட்டு இருக்க அந்த இடத்துல ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு நீங்களா கூட அந்த இடத்த கொடுத்திருந்தீங்கன்னா இவ்வளவு வேல்யூ இருந்திருக்காரா என் தலைமை இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பதினாலு மணி நேரம் போராடி அந்த இடத்த வாங்கியிருக்கான் தன்னை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு இது தான்டா எங்களுக்கு கெத்து அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் உண்மையிலே கலைஞரோட லைஃப் எடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் அப்படி தான் அவர் இந்தி திணிப்பில் ஆரம்பித்து தமிழுக்காக அவர் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் குறிப்பாக தமிழை செம்மொழி ஆக்குனது மறுபடியும் பீச்சில் கொண்டு போய் வச்சது சிவாஜி கணேசனுக்கு செலவச்சது இப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள்லாம் அவரோட போராட்டத்தை நம்ம பார்த்துருக்கலாம் முக்கியமாக இன்றைக்கி கலைஞரோட எத்தனையோ ஸ்பீச்சு எத்தனையோ உரைகள்லாம் வந்து யூடியூப்பில் திரும்ப திரும்ப பார்க்கப்படுது திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க கலைஞர் இப்படி பேசியிருக்காரா அப்படி பேசியிருக்காரா அப்படின்னு அவர் அவர் பேசி செஞ்ச விஷயங்கள் இது அப்படின்னா அவர் பேசாமல் போராடி ஜெயிச்ச விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம போராடி ஆகணும் அந்த போராட்ட குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஐந்தாவது விஷயம் ஆனால் லைஃப்பில் நிறையா விஷயங்களை அவர்கிட்ட வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் அவர் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துட்டும் போயிருக்காரு ஒரு மனுஷன்ட்ட இருந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க நான் அன்னப்புறம் மாதிரி தண்ணியை தனியாக பாலை தனியாக பிரிக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நல்லது நிறையா இருக்கும் கெட்டதும் நிறையா இருக்கும் கெட்டதை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் யார் கலைஞர் நம்ம நாலு பேர்கிட்ட சொல்லலைனாலும் அவர் மூலமாக நம்மளும் பயன் அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற நன்றியோடு நம்ம லைஃப்பை தொடருவோம் கலைஞரை இழந்து வாடும் அவங்களோட குடும்பத்தாருக்கும் அவங்களுடைய கட்சி தொண்டர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னொரு தலைவர் இது மாதிரி கிடைப்பாரா இன்னொரு கூட்டம் இது மாதிரி கூடுமா அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல பட் ஆனால் அவர் வாழ்ந்த இதே காலகட்டத்தில் நாங்களும் வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படின்றத பெருமைப்படுறோம் வஞ்சப்பை டீம் சார்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மஞ்சப்பை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்